পগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে ও পাগল মন মন রে মন কেন এত কথা বলে দাদা ও দাদা এদিকে এসো আমরা পাশের বনে যাব তোমরা দুজনে এই পাশের বনে যাবে হ্যাঁ দাদা আমরা দুজনে এই পাশের বনে যাব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা অটোতে উঠে বসে পারো এরপর মনি আর টিয়ে অটোতে উঠে বসে পড়ে আর কালু অটো চালিয়ে পাশের বনের দিকে যেতে থাকে টিয়ে কেমন বিচ্ছিরি একটা গন্ধ আসছে তাই না বল আমি তো ভেবেছিলাম রাস্তায় কেউ পটি করেছে আর তারই গন্ধ তাই এতক্ষণ কিছুই বলিনি এখন তো দেখছি অটো থেকে এই গন্ধ আসছে হয়তো কি পুরো রাস্তা জুড়ে কেউ পটি করে রাখবে হ্যাঁ রে মনি তুই ঠিক কথাই বলেছিস এত বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে যে আমার শুধু বমি আসছে আমার মনে হয় এই দাদা অটোতে পটি করে ফেলেছে এই অটোতে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো চিন্তা করিস না রে আমরা এক্ষুনি অটো থেকে নেমে যাব দাদা ও দাদা অটো থামাও তো আমরা এখানে নামবো সে কি এখানে কেন নামবে তোমরা তো বললে যে পাশের বনে যাবে এখনো তো পাশের বনের রাস্তায় যাইনি তাহলে তোমরা নামতে যাচ্ছ যে আসলে তোমার অটো থেকে কেমন দুর্গন্ধ আসছে তাই আমরা তোমার অটোতে যাব না কই কই দুর্গন্ধ আমি তো কোনো গন্ধই পাচ্ছি না শুধু মিথ্যে বলে আমার অটোতে উঠেছো তাই না এখন পুরো ভাড়াটাই দিতে হবে আমরা অর্ধেক রাস্তায় এসে পুরো রাস্তার ভাড়া কেন দিতে যাব আর কোনো ভাড়া দিতে পারবো না ধুর এই পাখিদের মিথ্যে কথা শুনে কেন যে এদিকে আসতে গেলাম এখন থেকে অটোতে যাত্রী তুলেই আগে ভাড়াটা নিতে হবে দাদা দাদা এদিকে একটু তাড়াতাড়ি এসো আমার বউয়ে শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমার বউকে নিয়ে অটোতে ওঠো আর শোনো আমার অটোতে উঠতে হলে কিন্তু অগ্রিম টাকা দিয়ে উঠতে হবে কারণ কিছু পাখি আছে যারা কিছু দূর গিয়ে নেমে যায় আরে আমরা যাব হাসপাতালে তাহলে কিছু দূর গিয়ে অটো থেকে নেমে যাব কেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যখন বিপদে পড়েছি তখন অগ্রিম টাকা দিয়েই যেতে হবে এই নাও টাকা এবার তাড়াতাড়ি চলো তো কি দুর্গন্ধ রে বাবা সুখী পারুল তোমরা নাক ঢেকে রাখো যে দুর্গন্ধ আসছে এই দুর্গন্ধ পেটে গেলে পেট খারাপ হয়ে যাবে এরপর সবাই হাত দিয়ে নাক ঢেকে রাখে আর কালু অটো চালাতে থাকে অবশেষে কালু হাসপাতালে পৌঁছে যায় হাসপাতালে এসে গেছি তোমরা অটো থেকে নেমে যাও কি ব্যাপার তোমরা কেউ নামছো না যে এ কি সবাই তো দেখছি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে একজন রোগীর সাথে সবাই রোগী হয়ে গেছে ধুর ধুর ভালোই লাগে না এদের এখন হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাই নয়তো বিপদে পড়ে যাব। ডাক্তার সাহেব ও ডাক্তার সাহেব এই পাখিরা আমার অটোতে আসতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আপনি তাড়াতাড়ি এদের জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করুন এই তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকো তো দূরে থেকে কথা বলো তোমার শরীরে থেকে তো খুব দুর্গন্ধ আসছে মনে হচ্ছে তুমি ছ মাস থেকে গোসলই করো না এরা তো তোমার শরীরের দুর্গন্ধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আগে এদের জ্ঞান ফেরাই তারপর তোমাকে দেখছি এই ড্রাইভার তুমি হাসপাতালের ভেতরে এসেছো যাও এক্ষুনি বাহিরে চলে যাও দাঁড়াও দাঁড়াও এরা যে জ্ঞান হারিয়েছিল তার জন্য তোমার জরিমানা দিতে হবে তিনশো টাকা জরিমানা দিয়ে তারপর এখান থেকে চলে যাও আর এরপর থেকে যদি শরীর পরিষ্কার না করে অটোতে কোনো যাত্রী তুলেছ তারপর তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিব না ডাক্তার সাহেব আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিবেন না এই কানে ধরে বলছি আর কখনো নোংরা শরীর নিয়ে অটো চালাবো না আর এই নিন তিনশো টাকা এরপর কালো টাকা দিয়ে সেখান থেকে চলে আসি ডাক্তার সাহেব আমার বইয়ের শরীর খুব অসুস্থ আপনি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করুন ধুর ধুর আর অটো চালাতে আসবো না সারাদিন যা টাকা ইনকাম করেছিলাম সব টাকা জরিমানা দিয়ে আসলাম 
খালি হাতে বাড়িতে গেলে তো বউয়ের পিঠানি খেতে হবে তাই আর কাজ করি টুনির হোটেল থেকে বাকিতে খাবার কিনে নিয়ে যাই এই টুনি টুনি আমাকে 2 প্লেট খিচুড়ি বাকিতে দে তো পরে কোন সময় টাকাটা দিয়ে দিব একি তুমি আমার দোকানে সামনে এসেছো কেন এই মাত্র টিভিতে তোমার খবর শুনলাম তোমার শরীরের গন্ধে নাকি পাখিরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে আমি তোমাকে কোনো খিচুড়ি দিতে পারবো না তুমি আমার হোটেলে সামনে থেকে চলে যাও তো বাকিতে খিচুড়ি দিবি না এটা বললেই তো পারিস আবার মিথে কথা বলার কি আছে জুনি घमे ग আমি তোমার সাথে কোনো কথাই পারবো না জানি এখন এত কিছু বুঝি না ঘরে কোনো খাবার নেই যেখান থেকে হোক তুমি বাজার করে নিয়ে এসো যাও ককুলি আজ একটু টুনি হোটেল থেকে বাকি খিচুড়ি নিয়ে এসো কাল সকালে পুকুর থেকে ভালো করে গোসল দিয়ে তারপর অটো চালাতে যাব আর তখন দেখো দিনে আমার হাজার হাজার টাকা ইনকাম হবে কালুর মুখে এমন কথা শুনে ককুলি টুনি হোটেলে খিচুড়ি নিতে চলে যায় মনে করে পুকুরে গোসল করে অটো চালাতে যেও আচ্ছা ঠিক আছে সানারা তোমরা বুঝি স্কুলে যাবে হ্যাঁ আঙ্কেল আমি স্কুলে যাব আচ্ছা তোমরা তাহলে অটোতে উঠে পড়ো अपमान कर जरूरी कथा बोल देखी जरूरी कथा चिंता गोसल कर दुर्गन्ध सुनते घूमिए 
কি আমার গায়ে এত ঠান্ডা পানি পড়ছে কেন কাকুলি কাকুলি দেখো বিছানায় পানি দিয়ে ভিজে যাচ্ছে কে কি আমার হাত পা বাঁধে কেন কি আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে আমি বেঁধে রেখেছি তুমি যে গোসল করো না এটাই তার শাস্তি এখন রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করো কাকলি আমার হাত পা খুলে দাও আমি সত্যি বলছি এখনই পুকুর থেকে সাবান দিয়ে গোসল করে আসব আর এখন থেকে প্রতিদিন গোসল করব তবু এমন শাস্তি আর দিও না কাকলি দিও না ঠিক আছে তোমার কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি এরপর কাকুলি কালুর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেয় আর কালু তখনই পুকুরে গিয়ে ভালো করে গোসল করে আসে আর এভাবে সেই রাত কেটে যায় পরের দিন থেকে কালু অটো চালিয়ে ভালো টাকা ইনকাম করতে থাকে আমি আর যন্ত্রণা গুলো সহ্য করতে পারছি না তুমি আমার জন্য কিছু একটা করো গো তুমি আর কোনো চিন্তা করো না গিন্নি আমি এখনই তোমার জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করছি हासपाल पे टी जंत्रणा काटाते थे हासपाल टूना टूनर बाड़ी थे प्राय चार घंटार रास्ता तब टूना नियम जन्म मृत्युबरण करते हैं स्त्री के लिए बाड़ी फिर जाने कबर दिए दिन कबर खुड़ते कभी कस्तुशिक्त नयन चले <laughs> चाहना तुम्हें जंगले हासपत 
তাহলে আমার স্ত্রীকে আর মরতে হতো না আমি অনেক পরিশ্রম করব আর পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে আমি হাসপাতাল বানাবো যাতে করে কাউকে আর অকালে বিনা চিকিৎসায় মরতে না হয় টোনা তার উদ্দেশ্য ঠিক করে ঘুমিয়ে পড়ে সকাল হয়ে আসে আর সব পাখিরা ঘুম থেকে উঠে নিজেদের কাজে লেগে পড়ে এদিকে বাঁটি আর সুখে জাল নিয়ে নদীর পাড়ে যায় আর মাছ ধরার জন্য নদীতে জাল ফেলে আমার জালটা অনেক ভারী মনে হচ্ছে আজ হয়তো আমার জালে অনেক বড় বড় মাছ উঠবে আজ মনে হয় আমাদের কপাল খুলেছে সেটা না হয় পরে দেখা যাবে তুমি আগে তো জালটা উপরে তোলো বানটি তাড়াতাড়ি করে জাল উপরে তুলে নেয় আর দেখে মাছের বদলে উঠে এসেছে বড় একটা পেয়ারা নাও এবার তুমি তোমার বড় বড় মাছ খাও চত্ব সব ভালো করে বলতো কে তুই হাসির ছানা কোনো কথার জবাব না দিয়ে গান গাইতে গাইতে সেখান থেকে চলে যায় আর সুখী ও তার পরিচয় পাওয়ার জন্য হাসির ছানার পিছু পিছু দৌড়াতে থাকে আমাকে যে আমার বউয়ের কথা রাখতেই হবে আমাকে পরিশ্রম করতেই হবে আসুন আসুন ঝুড়ি নিয়ে যান ঝুড়ি কাঁচা পাশের পাকা ঝুড়ি মোরল তার চেলা নিয়ে টোনার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় আমি যেদিন আপনার ঝুড়িগুলো দিতে যাব সেদিন রাতে আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে বড় বারে চলে গেছে মোরল মশাই বড় বারে চলে গেছে তুই অমন করে মেয়েদের মতো কান্না কেন করছিস তোর একটা বউ গেছে তাতে কি হয়েছে তুই আবার বিয়ে কর তাই তো তোর বউয়ের অভাব পূরণ হয়ে যাবে না না এটা আমি কোনোদিনও করতে পারবো না আমি আমার বউকে মনে প্রাণে ভালোবেসে যাব আপনি বলো আপনার ঝুড়িগুলো নিয়ে যান বুঝতে পেরেছি তুই তোর বউকে খুব ভালোবাসিস তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তোকে আর বিয়ে করতে হবে না দে আমার ঝুড়িগুলো আমাকে দিয়ে দে খুশি মনে সেখান থেকে চলে যায় আর টোরা তার বাসের ঝুড়ি গুলো বিক্রি করতে থাকে এভাবে দিনের পর দিন কাটতে থাকে আর সেই ছেলেটি রোজ এসে টোনার কাজ থেকে ভিক্ষা নিয়ে যেতে থাকে এরপর একদিন টোনা বাচ্চা ছেলেটিকে ডেকে বলে আচ্ছা তুই যে রোজ আমার কাছ থেকে দু টাকা করে নিয়ে যাস সেটা দিয়ে তোর পেট ভরে না বলো কি আর করার বলো পেট যখন ফাঁকা থাকে তখন আমি পানি খেয়ে পেট ভরিয়ে নেই এত কষ্ট কেন করিস তোর মা বাবা কি তোকে খেতে দেয় না আমার মা বাবা কেউ নেই কাকু তারা থাকলে না আমাকে খাবার রান্না করে খাওয়াতো আর আমি তো কোনো উপায় না পেয়েই সবার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে খাই আহারে তুই তো দেখছি অনেক দুঃখী শোন তোকে আর এখন থেকে ভিক্ষা করে খেতে হবে না তুই এখন থেকে আমার সাথেই থাকবি আমার দোকানে কাজ করবি আর আমার সাথে থেকে আমার উদ্দেশ্য সফল করবি আচ্ছা ঠিক আছে কাকু তুমি যখন বলছো তবে তাই হবে চল তবে আমার সাথে আমার বাড়ি ফিরে চল এরপর টোনা রকিকে নিয়ে 
चल घुमे पड़ी कल सकाल उठे ना दोकने गसा जाए बुजलि सीमित समय मध्य बन हासपाल झुड़ी बनिए जाए फेले छोट मन कर बुझे खाली हाथ घरे 
তুমি কিন্তু মায়ের কথা একদম মন খারাপ করো না মা একটু বদরাগী তবে মনটা কিন্তু আমার মায়ের অনেক ভালো বুঝতেই তো পারছ আমরা মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছি অমন একটু একটু রাগ তো করবেই বলো তুমি মানিয়ে নিও কেমন আচ্ছা ঠিক আছে ওসব নিয়ে তোমায় একদম ভাবতে হবে না আমি মানিয়ে নিব গো টুনির কথায় কোন ভীষণ খুশি হয় এরপর তারা ঘুমিয়ে পড়ে দেখতে দেখতে সকাল হয়ে আসে মিনু ঘুম থেকে উঠে তার দোকান খুলে বসে আজ আমাকে অল্প মাংস বিক্রি করে বেশি লাভ করতে হবে তার আগে আমাকে মাংস কাটার আগে মাংস গুলো গরম জলে ভিজিয়ে নিতে হবে এই বলে মিনু মাংসের ফাঁদি কেটে নিয়ে গরম জলে ভিজিয়ে সেগুলো সাজিয়ে রাখে সেটা টুনি দেখে ফেলে এদিকে ক্রেতারা ততক্ষণে দোকানে এসে ভিড় জমিয়ে ফেলে মাসি আমি কি দু কেজি মাংস দাও তো আমাকে 3 কেজি দাও আমাকেও দাও তোমরা সবাই লাইন ধরে দাঁড়াও আমি তোমাদের একে একে সবাইকে মাংস মেপে দিচ্ছি মিনু কথমত সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে মিনু তার জল মেশানো মাংসগুলো মেপে মেপে সবাইকে দিতে থাকে টুনি পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখছিল এদিকে মিনু তার মাংসগুলো বিক্রি করা শেষ করে দেয় মা আপনি এভাবে মাংসগুলো জলে ডুবিয়ে বিক্রি কেন করলেন আপনি তো তাদের সাথে অন্যায় করলেন এটা আপনার একদম উচিত হয়নি মা সৃষ্টিকর্তা তাতে नाराज হন কি তোর এত বড় সাহস তুই কি না আমাকে এসেছিস ধর্মের কথা বলতে দেখ তোকে আমি ধর্মের কথা বলা কিভাবে বের করছি এই বলে মিনু রেগে আগুন হয়ে যায় আর হাড়ি কোটি গরম জল নিয়ে টুনির গায়ে ছিটিয়ে দেয় আর টুনির পুরো শরীরে ফোসকা পড়ে যায় ও মা গো ও বাবা গো আমার পুরো শরীর জ্বলে গেল জ্বলে গেল গো मीनू टी के लिए बाड़ी फिर जाए আর রানা ঘর থেকে মরিচের পোড়া নিয়ে এসে টুনি শরীরে পোড়া ফুসকা গুলোতে লাগিয়ে দেয় টুনি ব্যথায় যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে টুনি কাঁদতে কাঁদতে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে পাশে থাকা একটা পুকুরে গিয়ে লাভ দিয়ে ভিজতে থাকে এদিকে ততক্ষণে টোনাও বাড়ি ফিরে আসে মা টুনি কোথায় ওকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কোথায় আবার গিয়ে দেখ কার সাথে নষ্ট আমি করে বেড়াচ্ছি বাড়িতে তো তার একদম ভালো লাগে নি কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে নি তার মা তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আজই আমি ওকে মেরে ওর পিঠের চামড়া গুলো সব তুলে নিব এ আমি বলে দিলাম টোনা রাগ করে ঘরে থাকা লাঠি বের করে সেই লাঠি দিয়ে টোনা দরজায় বসে থাকে এদিকে ততক্ষণে টুনিও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে এই টুনি কোথায় গিয়েছিলি তুই হ্যাঁ পুকুরে গিয়েছিলাম স্নান করতে গায়ে ফোসকা পড়েছে তার উপর মরিচ গুঁড়ো সেগুলো যন্ত্রণা কমাতে গিয়েছিলাম घरे फिर टी असहाय काना करते थे আমি 
টুনি সারা রাত ধরে কানা করতে থাকে রাত পেরিয়ে যায় কিন্তু মিনু বা টোনা কেউই তাকে দেখতে পর্যন্ত আসে না এদিকে দেখতে দেখতে ঘোড়ো হয়ে আসে মিনু আবার সেই বড় বড়ের মতো সকাল সকাল উঠে তার মাংসের দোকান খুলে বসে আর বড় বড়ের মতোই মাংস জলে ডুবিয়ে ওজন বাড়িয়ে বিক্রি করতে থাকে এদিকে টুনি সব দেখে মা আপনি আমাকে যতই মারুন না কেন আপনি অন্যায় করছেন আর অনেক আর কখনোই কোনো কিছুতে পার পায় না আপনি পাপি মা দয়া করে আপনি পাপের ব্যবসা বন্ধ করুন ভালো ভাবে ব্যবসা করুন মা তোকে বলেছি না তুই আমার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াবি না তাহলে আমি তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিব এই বলে দিলাম আপনি যতদিন পর্যন্ত না এই পাপের কাজ বন্ধ করবে ততদিন পর্যন্ত আমি আপনার পথের কাটা হয়ে থাকবো মা আর আপনি যদি এই কথাগুলো না মানেন তাহলে আমি সবাইকে সত্যিটা বলতে বাধ্য হব খুব জ্ঞান দেওয়া শিখেছিস তাই না এই বলে মিনু চাপাতি নিয়ে টুনির একটা ডানা কেটে দেয় চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায় এই মেয়ে তো অজ্ঞান হয়ে গেছে এখন যদি একে আমি হাসপাতালে না নিয়ে যাই তাহলে তো এখানেই মরে যাবে এ যদি মরে যায় তাহলে তো আমাকে জেলের কাহিনী টানতে হবে না না এটা আমি কিছুতেই ওতে দিব নে মিনু তাড়াতাড়ি করে টুনিকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যায় এদিকে খবর পেয়ে টুনা ছুটতে আসে বাবা তুই এসেছিস বাবা আমি বৌমাকে এত করে বললাম বৌমা তুমি মাংস কাটতে যেও না তোমার চাপাতি ধরার কোনো অভ্যাস নেই কিন্তু বৌমা আমার কোনো কথাই শুনল না কাটতে গিয়ে উল্টো নিজের ডানাটাই কেটে ফেল এবার কি হবে বল তো বাবা তুমি তুমি কেঁদো না মা সব ঠিক হয়ে যাবে আপনার স্ত্রী এখন সুস্থ আছেন ওনাকে নিয়ে এবার আপনারা বাড়ি ফিরে যান ঠিক আছে ডাক্তার বাবু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এরপর টোনা আর মিনু মিলে টুনিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে টুনি টোনাকে ঘরে নিয়ে তার শাশুড়ির সব কথা খুলে বলে কিন্তু টোনা টুনির কোনো কথাই বিশ্বাস করে না দেখো টুনি তোমার অনেক মিথ্যে কথা শুনেছি দয়া করে আর এসব কথা না বললেই আমি অনেক খুশি হব আর আমি আমার মাকে ছোট থেকে চিনি আমার মা কখনোই এমন কাজ করতে পারে না তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আমি সত্যি কথা বলছি আমি একটাও মিথ্যে কথা বলছি না দেখো টুনি তুমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ তাই তোমার মাথা মন মানসিকতা সবই অসুস্থ তাই আমার মায়ের সম্পর্কে তুমি এসব উল্টো পাল্টা কথা বলতে পারছো কিন্তু তুমি যদি আর একটা কথা বলো তাহলে আমি তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব টুনি টোনাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই আর বুঝতে পারে না টোনা আমার কথা যতই অবিশ্বাস করুক না কেন তোমরা কেউ আর আমার শাশুড়ি দোকান থেকে মাংস কিনবে না আমার শাশুড়ি মাংসে জল ঢুকিয়ে দেয় যার কারণে মাংসের ওজন বেশি হয় এইভাবে মাসি আমাদের ঠকায় আমরা কোনো দিনও মাসির কাছ থেকে মাংস কিনে নিব না হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাও আর কোনো মাংস কিনবো না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এবার আসি এরপর টুনি বাড়ি ফিরে যায় দেখতে দেখতে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে আসে বরাবরের মতো কষাই মেনু মাংসের দোকান খুলে বসে কিন্তু আজকে আর কেউ তার মাংস কিনতে আসে না আমি টুকরো টুকরো করে বিক্রি করব মিনু রেগে আগুন হয়ে চাপাতি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় আর টুনি কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মারতে শুরু করে তখনই সেখানে টোনা পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হয় 
অনেক হয়েছে কষাই ম্যাডাম এবার বাকি মাংস জেলে গিয়ে কাটবে शिक्षा पे जाए तो बंधुरा गल्पटी तुम्हारे कैम लेगे कमेंटे जाना तुलना क्यों